कोकणातील दोन महत्त्वाचे व्यवसाय म्हणजे आंबा आणि मत्स्य व्यवसाय मात्र ओखी वादळाचा या दोन्ही व्यवसायांना मोठा फटका बसला आहे त्यामुळे आंबा उत्पादक शेतकरी आणि मासेमार बांधव पुरते हवाल दिल झालेत ओखी वादळामुळे गेल्या पाच दिवसांपासून मासेमारी ठप्प आहे रत्नागिरीत जवळपास अडीच हजार नौका बंदरामध्ये तसंच किनाऱ्यावर उभ्या आहेत त्यामुळे कोट्यावधीची उलाढाल ठप्प झालीय रत्नागिरी जिल्ह्यात पाच दिवसापासून मासेमारी बंद आहे आणि प्रति दिवस साधारण साडेतीन ते चार कोटी याप्रमाणे मच्छीमारांचे नुकसान झालेले आहे म्हणजे धंद्याचे नुकसान झालेले आहे वीस कोटीचे मासेमारीचे नुकसान मच्छीमारांचे धंद्यासंदर्भात झालेलं आहे रायगडमध्ये तब्बल एक हजार नऊशे त्र्याऐंशी बोटी मासेमारी करतात त्यामुळे जिल्ह्यात दररोज जवळपास दोन कोटींची उलाढाल होते मात्र गेल्या पाच दिवसांपासून बंद असलेल्या मासेमारीमुळे दहा ते बारा कोटींचं नुकसान झालंय रत्नागिरीत अडीच हजार बोटी दररोज मासेमारीसाठी जातात त्यातून सुमारे तीन ते चार कोटींची उलाढाल होते मात्र पाच दिवसात वीस कोटींचं नुकसान झालंय तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पारंपरिक आणि यांत्रिकी पद्धतीनं मासेमारी करणाऱ्या बोटींची संख्या दोन हजार दोनशे आहे मात्र पाच दिवस मासेमारी बंद असल्यामुळे सतरा कोटींचं नुकसान झालंय आता जो ह्याच्या पुढचा जो मोर यायचा होता तो पाण्याचं सॅच्युरेशन जमिनीतला वाढल्यामुळे तो दीड ते दोन महिने पुढे जाईल म्हणजे पहिला जे जास्त दराचा आंबा आमचा जातो ते पीक कमी होईल आणि नंतरचं जे पीक आहे ते एकत्र मे महिन्यात होईल त्याच्यामुळे सगळं अर्थकारण बिघडणार आंब्याचं पुन्हा फवारण्या ह्याच्यावर केल्या होत्या पण या पावसामुळे नुकती जी फवारणी झाली ती ती वेस्ट झाली सगळी आणि आता पाऊस पडल्यामुळे ह्याच्यापेक्षा जास्त चांगली बुरशी नाशक मारायला लागतील जी जास्त खर्चिक आहेत त्यामुळे स्प्रेंगचा खर्च वाढेल तर दुसरीकडे आंबा बागायत दरही हवाल दिल झालाय ढगाळ वातावरण ऊन तर अधूनमधून पडणाऱ्या पावसाचा फटका आंब्याला बसलाय पावसामुळे फवारणी देखील वाया गेली आहे खराब वातावरणामुळे आंब्यावर बुरशीजन्य रोगांसह तुडतुडा रोगाचाही प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे की एकतर ह्या पावसामुळे बराचसा मोहोर गळून गेलेला आहे किंवा मोहरातली फुलं गळून गेलेली आहेत दुसरी गोष्ट म्हणजे की हे जे ढगाळ वातावरण निर्माण झालेलं आहे त्याच्यामुळे आता याच्यावर बुरशी किंवा करपा येण्याची शक्यता आहे आणि जर आत्तापासून उघडीप पडाली तर ठीक आहे आम्हाला फवारणी करून ह्याच्यातून वाचवणं शक्य आहे परंतु जर ती उघडीप नाही पडाली तर मात्र हे पीक वाचवणं थोडस अशक्य होईल कोकणची आर्थिक उलाढाल ही आंबा आणि मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून आहे पण या दोन्ही व्यवसायांना सध्या वातावरणाचं ग्रहण लागलंय रायगडहून प्रफुल्ल पवारसह प्रणव पोळेकर झी मीडिया रत्नागिरी